Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Dise Caddesi üzerinde bulunan ekmek arası dönere geldik. Burasının yapmış olduğu döner Türkiye'nin en çirkin döneri olduğunu söylüyorlar. Acaba gerçekten çirkin mi? Beraber göreceğiz. Videomuza geçmeden önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Hadi hep beraber Türkiye'nin en çirkin dönerinin tadına bakmaya. Arkadaşlar şu anda ekmek arası dönerdeyim. Kolay gelsin Cüneyt Usta. Sağ olun. Teşekkür ederim. Et bize bu şekilde geliyor. Biz evet. etin sinirlerini bu şekilde temizliyoruz. Arka but kullanıyoruz beşli set şeklinde. Onun haricinde et almıyoruz zaten. E bu şekilde tertemiz eti temizleyip sonra açmaya başlıyoruz. Kenarındaki sinirleri, içindeki sinirleri hiçbir şekilde sinir kalmayacak şekilde temizliyoruz etimizi. Bu gördüğünüz parçanın adı da tranç deniyor. Tranç. Veya noir deniyor. Farklı farklı şeyleri var. Evet. Kontrol noir deniyor. Peki bugün kaç kilo yapacaksın? Bugün 100 kilo et açacağız. Evet. Ee, i̇ki günlük şeklinde olacak. Terbiyede beklemesi için, iki gün terbiyede beklettiğimiz için. Yani bu döner... E, Aynen bunu açıp marina olacak. Marina olacak. olacak. Evet. İki gün boyunca marina da bekleyecek. Gördüğünüz gibi üzere şöyle simental hayvan. Evet. Pes pembe eti. Tabii bunu canlı olarak görmediğim için. Aynen. <gülüyor> ya öyle yani. Yapısını anlayan, bilmiyorum. Tabii. Bu işlerden anlayan bilirler. Yani evet. Bilirler. Renginle, duruşunla, şeklinde. Her şeyden belli olur. Burada zaten bizleri de e, farklı illerde ya da yurt dışındaki döner ustalarımızı izliyordur. Mutlaka. Onlar da kendilerince bir yorumlar yapacaktır. Aynen öyle. Evet. Açmaya başlıyoruz şöyle gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Her bir açtığın kaç gram geliyor aşağı yukarı? Bu aşağı yukarı... 150-200 gram civarı gelir. Etin büyüklüğüne göre değişir. Ben eti böyle bu şekilde geniş açarım. Neden? Çünkü dönerlerimiz hep bizim büyüktür. Takımı biraz, daha kolay olur. Biraz geniş açıdan çekeceğim. Ee, Şöyle. Evet. evet arkadaşlar. Bayağı da ince açıyorsunuz. İnce açmazsak zaten döneri e, terbiye yemez. Yani marina olmaz. Lezzet vermez yani. Evet. Ne çok ince ne çok kalın. Ortası şekilde. Bıçağı hissedeceğiz elimizde böyle bu şekilde. Harika. Kaç yıllık bir döner ustasısın? 2005'ten bu yana bu işin içinde. 14 sene aşağıya Evet arkadaşlar çekimimize devam ediyoruz. Ve yaprak döner. Yaprak işte. Yaprak budur yani. Yaprak şeyi bu.
Şu an dönerimizi yavaş yavaş takmaya başladık. Evet. Yukarıda servise hazır olması için de e, uygun bir hale yani tıraşlanmış bir hale getiriyoruz. Daha rahat kesilmesi için, evet. daha rahat pişmesi için. Ve buna biz tıraş diyoruz. Döneri tıraş diyoruz şu an. Bu marine e, az evvel göstermiştim. E, yaklaşık iki gün duruyor değil mi? Evet, iki gün bekletiyoruz. Evet. Marine sırasında e, üzeri streç de Tabii streç de örtüyoruz, kapatıyoruz. Et kurumasın diye, terbiyeyi daha güzel emsin diye. Ve bu şekilde de normal zaten kendi halini alıyor. Zaten eti emmiş hali, terbiyeyi emmiş hali bu şekildedir zaten. Evet. Bu kaç kilo? Bu şu anda takacak olduğum 50 kilo civarında. 50 kilo. Evet. E, ne kadar sürede tüketiliyor? Biz bunu iki tane olarak takıyoruz. Bir sabah döneri, bir akşam döneri. Bunu saat 4-5 gibi koyuyoruz. Gece 1 gibi bitiyor. Evet. Ee, çok yoğun bir soğan kokusu alıyorum sana. Tabii terbiyesinde, ee, marinesinde soğan var. E, bayağı zengin mutfağı evet. diyebiliriz. E, bir de şöyle bir şey var dönerin. E, dünyanın her yerinde tarafından seviliyor. Sadece Türkler tarafından değil. Evet. E, döner kebap diye. Dünya çapında yani. Şu anda iç yağ. İç yağ kullanıyoruz biz. Kuzu gömlek yağı yani diğer adıyla. Perde yağı da diyorlar buna. Evet. Bir de şöyle bir şey var, e, Denizli'nin en çirkin dönerini siz yapıyorsunuz. Evet, sloganımız o bizim. Yani Denizli'nin en çirkin döner diyor. E, böyle dememizin sebebi de hani yiğidin iyisine, iyisine delilerler ya, biz de dönerin iyisine çirkin diyoruz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iç yağıyla kapatacak. Sonra başka bir işlem var mı? Tekrardan yaprak eti üzerine koyuyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz, çıkıyoruz yani. Şimdi siz gördüğüm kadarıyla yaprak döner yapıyorsunuz. Evet, yaprak. Kıyma yok kesinlikle. Kı kıyma yok. Evet. Kıymalı yapılan dönerle sizinkinin yaptığı e, arasında fark ne? Kıyma ucuz maliyet demektir. E, kalitesiz et demektir kıymanın. Çünkü kıymada hayvanın her yeri kullanılabilir. Şimdi biz de sadece e, arka but kullanıyoruz biz ve belirli hayvanları seçiyoruz. Genelde simental almaya çalışıyoruz. Evet. E, bu şekilde de bizim dönerimiz farklıdır yani. Evet. E, Kesinlikle ette sinir olmaz. Sinirleri tek tek ayıklanır. Bu şekilde de e, yıllardır aynı lezzeti veriyoruz. Evet. Ee, şöyle bir şey de var, ee, kıymayı yapanlar bakalım neler diyecek yorumlarla videoya. Tabii. Ben merak ediyorum, ee, döneri kıymalı mı olmalı yoksa sadece et mi sadece diye soralım et. kendilerine. Evet harika. Arkadaşlar şu anda e, lezzetli bir koku da geliyor daha pişmemesine rağmen. Böyle Tabii marine dediğinizde biraz da pişmiş oluyor et. Değil Pişmiş mi? değil de böyle hani terbiye içine almış, evet. artık tam kıvamında yemeye hazır. Evet. Tüm eti ziyan etmeden kullanabiliyorsunuz. Evet, evet. Bunu bu şekilde yapmazsak zaten döner düzgün olmaz, güzel pişmez. Ve biz hani hızlı servis yaptığımız için bu şekilde tıraşlayarak çıkıyoruz. Böyle. Harika. Zaten arkadaşlar videonun başında da gördünüz nasıl açıldığını, nasıl hazırlandığını. Cüneyt Usta da. Burada harikaları yaratıyor. Kaç saat sürüyor bunun aşağı yukarı? Bir, bir saat civarı sürüyor. Evet. Çok güzel. Yağ oranı önemli. Et oranı önemli. Çok güzel. Bizim şey. kendimiz tarz bir stilimiz var. O tarzda takıyoruz. Yağ oranınız nedir? Yani yağ %20 civarı. Evet zaten e, bak, bakanlığın da söyledi bu yani. Yağ olmazsa da olmaz. Pişmez. Pişiremeyiz. Yani yemek bile yağsız pişmiyor. Aşağı yukarı %25 yani e, tüm yiyeceklere, gıdalara baktığınız en çok yağ oranı e, dönerde. Tabi yağ olmazsa dediğin Kurur. gibi. Ve Kurur. lezzeti olmaz. Yani kesinlikle yağsız diyenler e, şey olur. Ben yağsız dönerler de gördüm zamanında. Yağsız dönerler kıyma dönerdir zaten. Evet. Simsiyah olur. Ve bizim öyle bir şeyimiz yok. Bakabilirsiniz. Pes ben et. Evet. Ve sonradan yağ ekliyorlar. Ee, o da bir şey benzemiyor. Aynen öyle. Sizin tabaklarınızı da sunarken sıcak mı? Tabii sıcak tabaklar sunuyoruz. Evet. Kesinlikle soğuk servisimiz oldu. Evet.
Son aşamalarına mı geldik? Şu an sonuna doğru geldik aynen. Son tıraşımızı yapıp döverimizi bitireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece dana ve yağ. Dana eti ve yağ. Kesinlikle kıyma yok. Kıyma kullanmıyoruz. Bunu özellikle söylüyorsun. Evet sanırım. vurguluyorum özellikle. Çünkü yaprak değil de kıyma satan çok var. Evet. O sanırım biraz sıkıştı mı değil mi o dönerler? Tabii. Bu gibi yani baktığınız zaman görebilirsiniz çok rahatlıkla. Evet. Nizami. Her şey nizami. Köşe, kare kesim, tabakta güzel durması için, daha lezzet olması için, daha güzel gözükmesi için. Evet. Zaten dönerinizin sırlarından birisi de iyi bir sos sunma. Tabii böyle deriz. Kendi terbiyemiz, kendimize özel bir terbiye. Ben de nereze çekim yapsam herkes özel. Yani bir sırlarını öğrenemedim. O sır <gülüyor> şeydir yani. Sırdır yani. Evet. Tabii işletme sırları verilmez. Son yağını koyup tıraşlayıp bitiriyoruz. Yani. Evet. Şimdi kaç kilo oldu bu? Bu 50 kilo civarı. 50 kilo. Ve dönerimiz bitti. Dönerimiz Son bitti. bir tıraşlama. Son bir tıraşlama evet. evet. Çünkü belli ediyor kendini. Dönerimiz hazır. Gördüğünüz üzere. Evet. Sadece ateşte buluşması kaldı. Evet. Ben de merak ediyorum tadını. Bakalım tadı nasıl. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar.
İskenderimiz kaç gram? Tek 100, 100 gram. Yüz Şöyle, öyle. evet bu 100 gram. Evet. Gördüğünüz üzere yaprak, kare kesim. Üzerinde tekrar sosumuz olacak. Sos tamam. ve tereyağı ile ayırtıyoruz. Süper. Evet arkadaşlar şu anda e, ekmek arası dönerdeyim. Tabi burada ekmek arası döner ama biz burada İskender döner yiyeceğiz. Belki daha sonra pilav üstü döner yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapmış oldukları döner için saatlerce çalışıyorlar. Beraber de bunun açımını gördük. Nasıl açıldığını, nasıl yapıldığını yani dönerin yapıldığını gördük. Bir emek var arkasında ve Denizli'nin de en çirkin dönerini yaptıklarını iddia ediyorlar. Gerçekten öyle mi? Bir tadına bakalım. Tabi gördüğünüz gibi et olduğu için çatalım bile zor batıyor. Evet bir bakıyorum. Yapmış oldukları manina'dan dolayı et yumuşacık ve yaprak döner. Ya, e, Cüneyt Usta'nın dediği gibi e, yaprak döner etten olur. Yoksa sıkıştırılmış bir kıymadan olmadığını söylüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Belki farklı bakış açılarınız olabilir. Paylaşırsanız memnun olurum. Bu arada da bir bahçedeyim. Dışarıdan da sesler geliyor. Belki sesimi zor duyuyorsunuz. Bunun için özür dilerim. oldukça lezzetli. Üzerinde kullanmış oldukları tereyağı da gördüğünüz gibi baya kaliteli bir tereyağıydı. Zaten özel ürettiriyorlar. Onun için denizin en çirkin dönerini biz yapıyoruz diyor ekmek arası döner. Tabi farklı projeleri de var. Belki sizin ilinizde, ilçenizde ekmek arası döneri görebilirsiniz. Hiç belli olmaz. Yapmış oldukları lezzetli çirkin döneri yedik. İskender döneri. Ve kimler yardımcı oldu burada bize? E, buranın sahibi, ekmek e, arası dönerin sahibi Enver Bey ve e, döner ustası Cüneyt Bey. E, şimdi ben ilk sorumu Enver Bey'e soracağım. Enver Bey çok zor bir soru bu. Evet. E, acaba ekmek e, arası döner... Denizli'de nerede? Nerede? Evet. Ee, en basit şekilde tarif edeyim ben. Şınar Orozunu herkes bilir yani. En basit e, tarif edebileceğim şekilde böyle. Şınar Orozundan Lise Caddesi'ne doğru çıkarken 100 metre sonra sağda evet. ekmek arası döner tabelimizi görecekler ve dik odun ateşindeki dönerimizi göreceklerdir. Yani dikkat, dikkatlerini çekeceklerdir. Evet. Ve gelmek isteyenlere en önemlisi şunu söylemek istiyorum ben. Ee, günde iki döner takıyoruz. Evet. Sabah 10'da açıyoruz. Gece 2'ye kadar açık ve her saat taze döner bulma imkanını sunuyoruz müşterilerimize. Anladım. Ee, yani bunu dikkate alırlarsa da e, iyi olur. Peki, e, peki. Şu anda yediğimiz döner e, İskender döner evet. ne kadar? Tek porsiyon olarak 25 lira. 25. Bir buçuk porsiyon 31 lira. E, tek porsiyona 100 gram et koyuyoruz. Bir buçuk 150 gram koyuyoruz. Evet, zaten gramlı. Gram, satın. gram, gram yani özellikle tartıyoruz. Peki, peki en pahalı döneriniz kaç para burada? Ee, en pahalı döneri bana bunlar yetmez olarak nitelendiriyoruz. 200 gram, onun daha üstünü isteyenler var. 200 gram ekmek arasında 27 lira. Evet. Tabi duble isteyen müşterilerimiz e, Sade'yi ve İskender'i 35 liradan yiyebiliyorlar. Tamam. Cüneyt e, Ustam baya eline sağlık. Saatlerce birlikte olduk. E, peki. Ee, şöyle bir soru sorayım. 
Hani sonuçta Denizli'de olmayabilirler. Başka illerde. İyi bir döneri nasıl tanıyabilirler? İyi bir dönerin renginden tanıyabilirler. Dönerin parlaklığından tanıyabilirler. Pişmiş dönerden Pişmiş bahsediyorsa. Döner, evet. Döner rengi mat olmayacak. Döner parlak olacak. Ve kaliteli döner bu şekilde anlaşılır. Evet. Bütün olmayacak, kıyma olmayacak. Kıyma dönerler genelde kararır. Evet. İyi olmayan etler kararma yapar. Ve iyi kararma yapmasının sebebi de kesim olmayışından dolayıdır. Ve iş yoktur o mekanda öyle söyleyeyim. Yani sürekli sirkülasyon olmadığı için döner dura dura siyahlaşır. Ve hani taze kesim olan her zaman belli olur. Parlak Etim olur. Parlak olur. Evet. Daha sulu olur. Bu şekilde anlayabilirler. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Biz de teşekkür ederiz. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Denizli'nin herkese selam.